I fight for, um, first of all, for fun, because I like it, I really love it. Love it because uh, for me it's, uh, it's easy to fight, to win. And uh, as I'm a puncher fighter, you know, I hit very, very hard. And also I fight for legacy. I want people to remind the name of Cedric Dumbe. I was born in Cameroon and then I uh, arrived in France when I was uh, nine with my uh, sister. My mom, she, she worked very hard, you know, she, she moved here, you know, to try to find a, a good life for our children. That was pretty cool for me because the new friends, uh, new weather, uh, a new type of life. I think I, I needed this, um, this uh, type of life, you know, that way uh, make me uh, tougher. Euh, bah moi, je sais même plus pourquoi je combats tellement ça fait longtemps que je combats. Depuis que je suis petit, euh, je combats. J'ai commencé par le judo, euh, j'ai fait plein de sports de combat différents et aujourd'hui, je combats en MMA et, et j'en ai fait mon métier. Euh, je suis né donc en Tchétchénie, euh, c'était la guerre à l'époque. On, on a dû quitter euh, le pays. Mes parents, ils ont quitté le pays, je pense, pour, euh, pour, le, pour le bien de leurs enfants. Il y avait mes grands frères aussi qui avaient déjà euh, 8 et 10 ans. Moi, je crois que j'avais 4-5 ans quand je suis arrivé. Le sport, bien sûr, parce que déjà, comme, comme on vient d'un pays en guerre, on a vraiment ce truc de confrontation dans le sang. Et, euh, et par après, je me suis dirigé vers les sports de combat. Je ne sais pas si je serais sportif si, euh, si ce n'était pas du combat, mais... Euh, j'ai la chance de pouvoir combattre et, et gagner ma vie avec ça, donc euh, je suis très content. Jordan Je suis en train de traîner, c'est le second training du jour. Every day, every day, the same shit, different day. Je so, suis <laughs> juste en train de me Getting myself ready for the fight, for the first round knockout, so I can wait. One month ago. When I was 16, I, uh, I started the uh, combat sport. My cousin just introduced me in the in that's, uh, uh, boxing gym. Not really boxing, but full contact, American boxing gym. And then uh, that was very easy for me, so I just kept going. Before that, I was uh, doing uh, soccer. I wasn't that good at soccer, <laughs> so that's why I left. I, I left soccer to, uh, for kickboxing. And then uh, I was very good at it, you know, winning fight and winning fight. And uh, I, I thought to myself that I want to be, I want to become a world champion. I wasn't like a street fighter, you know. I never get uh, got in trouble, you know, outside the uh, outside the gym. But um, I think, yeah, it, this you know, this, this fight IQ, this fighting um, mood, were already in my in my in my mind, you know, in my body. I'm a fighter, you know. No matter what, I never give up, you know. No matter what I do, you know, in in school. In everything I do, I never give up. When I started, you know, my sentence was, I'm the best, so may the best win. That sentence motivated me a lot, and, uh, and, and that showed uh, to people my mind, you know. Always, I'm the best, I'm the best, I'm the best, like that, you know. I was already calling my opponent uh, out, and I was saying that um, I would beat them, I would knock them out, I would win. That's what I said also for my first title against uh, Nicky Hoskin. I was the underdog uh, against him. And uh, nobody could imagine that uh, I would beat him. And I did it proudly. And uh, I defend the title against him. So I really beat him. And then I defend the title against everybody in that division. And uh, I just kept uh, knocking people out. 
because of my, you know, my power, my, uh, my eyes, my fight IQ, my footworks, you know, everything was, was very good. And then I decided to move in, in MMA because I wanted uh, a new challenge, you know, for me. Kickboxing was too easy for me, so I, I was like, okay, I can, I can do it in MMA also because I, I trust myself, you know. When I do something, I just want to be the best of what I, what I do. And uh, I, I'm really, like, I really believe that I can beat everybody in MMA. And that's, that's why I'm doing right now. And uh, it's not even like I can beat everybody. I can also predict what round, <laughs> which round, and how I will knock you out, you know, if you're gonna sleep, if it's gonna be a TKO. And uh, I, I, I really enjoy my, what I'm doing. Training hard for only one round. Yeah. Same shit, different day. Jordan, Becky, Paris. Oh, you don't give a fuck. <rire> Premier combat, j'avais affronté un, un boxeur, il me semble, euh, qui faisait aussi sa transition en, en MMA. J'avais réussi à l'emmener au sol et euh, à le finir euh, du coup par euh, TKO au, au premier round. J'étais content. Ma famille était contente. Donc, euh, donc voilà. Ils sont très importants parce que déjà ils me soutiennent à fond dans ce que je fais. Et, euh, on a fait une énorme aventure de, depuis la Tchétchénie jusqu'en France. On est, on, est très, on est vraiment main dans la main. Quoi. Mon père, il est toujours avec moi aux entraînements. Mes frères, ils s'occupent plus sur ce qui est tout autour, euh, toute la partie euh, hors cage. Et, et voilà, quoi. Pas vraiment la confiance, ça permet aussi de décharger du travail parce que malheureusement, on n'a pas juste à combattre dans une cage. On a énormément de travail autour également à faire, que ce soit avec les sponsors, également sur nos réseaux, etc. Donc moi j'ai juste à, à rentrer dans la cage, combattre et, et, prendre, euh, et prendre plaisir quoi. Moi j'ai plusieurs coachs, euh, j'ai Eddie Carda qui était avec moi depuis le début, j'ai euh, maintenant Fernand du coup euh, pour, la partie, euh, pour ce combat particulièrement, j'ai Mehdi avec moi également pour la partie sol et pour le MMA en général, euh, Mourad mon coach de boxe anglaise à Strasbourg, j'ai vraiment un très très bon entourage. Alors si on parle de style de combat, moi je dirais que je suis un combattant complet. Ça veut dire que je suis bon euh, partout et ça me permet en fait de choisir où le combat va avoir lieu. Donc euh, si par exemple j'ai du mal au sol, je vais le taper debout. Si j'ai du mal debout, je vais l'emmener au sol. J'ai vraiment énormément d'options pour remporter la victoire et, et je pense que c'est ça mon principal point fort. Parce que déjà les gens ne connaissent pas vraiment. Là euh, actuellement je tourne en sparring avec, euh, avec le champion actuel du Glory. Je tourne à armes égales avec lui. Franchement, je ne comprends pas en quoi j'aurai un mauvais striking. Et dans tous les cas, je vais le démontrer euh, en battant euh, Monsieur Striker euh, le 7 mars. Je ne parle pas français, mais je sais que ça dit « Good night, Jordan ». Jordan 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 Demont Black Jordan Zemo in the gray. Southpaw stance for Zemo. Is that low stance from Cedric? Oh! Are you kidding me? Over! What? Back out for Dubai! Even before the fight, Jordan lost because uh, the pressure was uh, too much, you know, too much pressure on, uh, on, his, uh, on his head. He's young. Even the next opponent. It's very young and I think it's going to be the same, even if he's saying that I'm, I will not get in his head. Still, you know, when someone is talking shit on you, 100% uh, I get uh, on your head. So it's just human, you know, and it's going to be about how you're going to handle it. Moi, personnellement, les trucs euh, psychologiques, tout ça, ça m'atteint pas. Ça veut dire que qu'on me dise qu'il y aura 20 000 personnes ou qu'on va, on va hurler mon nom ou quoi, ça me fait rien. Euh. Que les gens soient de mon côté, qu'ils soient contre moi, personnellement ça change rien vu qu'au final c'est toujours le même truc. Je suis dans une cage avec un homme et je dois le terrasser avant qu'il me terrasse, donc il n'y a, a aucun problème. Ce n'est pas sur le non, il n'est pas dans mon tête, c'est sur le fait comment vous allez le gérer. Parce que si quelqu'un dit de la merde sur moi, bien sûr il va le gérer dans ma peau, mais je le gérer, vous savez, je ne vais pas le gérer. Mais pour moi c'est un jeu, vous savez. 
is a, is a part of uh, psychology, uh, but um, it's first. First is a part of my my game. Le fait que je sois jeune, le fait que j'ai vraiment plus envie de gagner que lui, le fait que j'ai faim et que je vise très loin, ça fera la différence. J'ai plus faim que lui. Je vais, je vais remporter la victoire grâce à ça. I don't care what he say. I'm gonna talk inside the cage. He's coming from judo, but he's not even a world champion in judo. You know, he's, he got a basic, basic judo. He's not a wrestler. That's the first time. The first time I see, I meet a, a guy from Chechnya <laughs> who don't know how to wrestle. So uh, uh, I think it, that's a shame for him. You know, <laughs> you call yourself uh, Shamsu Shamsudinov with a nov in your name, but you don't know how to wrestle. So that's a shame. And. Um, for me, no, nothing, nothing dangerous, you know, nothing dangerous, really. And it's because he, he don't have anything dangerous that it is dangerous. You cannot underestimate uh, any opponent. If you underestimate uh, any opponent, th that's going to make you, um, that's a dangerous thing, you know. So he's not dangerous, but I will take him uh, very serious, you know, like I did with, against Jordan. He fait semblant de me sous-estimer pour uh, pour déjà m'atteindre psychologiquement et je pense aussi que c'est pour faire rire le public machin en disant que je vais l'éteindre mais je pense qu'il prend le combat très au sérieux sinon il s'entraînerait pas comme ça. For me, it's before before everything is a show and uh, I will enjoy it. I will make the crowd, the French crowd, enjoy it. And uh, like I always do, uh, the sherry on the cake is the knockout inside the first round. I don't know if he's tough or not because he didn't face like a real opponent, you know, a strong opponent. So I don't know if he can, he can handle my power. I think no, because if, if even like big champions with uh, 12 O's gloves uh, couldn't handle my power, I don't know how a young guy like him with four O's gloves, with the, the 20,000 people uh, around can handle my power, I, I think. I will knock him out inside the first round for sure. C'est une belle déclaration, une belle déclaration. Franchement, moi, je le mets à l'épreuve de me mettre KO tout court parce que c'est sa seule option pour gagner. Et franchement, je le vois pas me mettre KO. J'ai jamais pris de KO. Personne m'a jamais mis KO. Personne m'a jamais mis ne serait-ce qu'un knockdown. Force, mec. The louder they talk, the more they fall. He is determined to prove himself. Oh, oh, 